Ito ang bayan ng Sidalman dito sa Sumpong Medil Norte. Pinangalan sa isang dating estudyante ng Pumbansang Bayani na Jose Rizal. Nung si Rizal ay tinapoy ng mga Kastila. Ito ang isang bayan. Bago naging isang ganap na bayan ng Jose Dalman. Ang pangalan mo na nito ay Punot. Pinaikli sa salitang Pugot sa Bisaya Punggot dahil dito napugutan ng ulo ang isang pare isang Jesuit na pare noong 16th century pero bago ako magpatuloy pakasupot sa channel salamat eto yung eto yung italyanong pare na pinugutan ng ulo ng mga katutubo ng mga subanin kung minsan ay tawagin ay subano ayan ang kanyang larawan ang sabi sa isang panaginip daw ng isang isang madre na describe ang larawang yan na may gulok sa likod ng kanyang leg at ito naman yung daan ang daanan papunta sa lugar kung saan pinugutan ng lieg ang italyanong pare na si father Francisco Paliola ito yung ito yung parang tela na nakalagay 373rd death anniversary ng pare na si Padre Paliola isang Jesuit na pare sa tabi ng daan ito may mga itinanim na mga puno ng ilang-ilang yung mabangong bulaklak lalo na kapag mahina ang evaporation sa gabi ito mga bagong ilang-ilang mga batang ilang-ilang Itong lupain ito ay bahagi ng lupain ng mga pamilyang Adasa. Malapit-lapit na. Mga dalawang dang metro na labang mararating ko na ang lugar kung saan pinugutan ng ulo si Father Francisco Paliola isang i paring Jesuit ito puno ng durian puno ng rambutan puno ng ng marang ito pa sa likod puno ng durian ito naman ay parang kill na kung saan pwede natutuyo ang kopra ito na malapit na sa dulo ng kalsadang yan nandyan ang lugar kung saan natagpuan ang patay na katawan ang pugot na katawan ng italyanong pare na si Padre Francisco Paliola isang Jesuit na pare ayan na ang lugar kung saan natagpuan ang pugot na katawan ng italyanong pare 
na si Father Francisco Paniola. Francisco Paniola, isang Jesuit. Ito yung lugar kung saan natagpuan ang pugot na katawan ng pare na si Father Francisco Paliola. Ayan. Ito may mga nakasinding kandila. Ayan ulit yung eksaktong eksakto na lugar kung saan natagpuan kung saan natagpuan ang pugot na katawan ni Father Francisco Paliola ito may painting ito may crucifix Ayan, parang altar. At ito yung marble tablet kung saan may nakasulat kung sino si Father Francisco Paliola. Ito yung marble tablet na sino na may nakaukit na mga salita na kung sino si Father Francisco Paliola ang sumulat nito ay si Miguel A. Bernas is isa ring Jesuit parang presidente yata ito dati yata itong presidente ng Xavier University sa Cagayan de Oro Francisco Paliola was born in Nola in southern Italy on May 10, 1612 at the age of 24 he was ordained priest 1636 and a year later on 15 February 1637, he entered the Jesuit novitiate at Naples for a period of about two years. He taught Latin and was moderator of a solidarity of students in the Jesuit college at Amanter. And, um, Amantia and later and that at Salermo but beside his desire was to be a missionary and he wrote to the Jesuit superior general asking to be sent to the foreign missions his request was granted and he was assigned to missions in the Philippines. The Philippine missions were under the Spanish Jesuits. So Father Paliola went to Spain and was one of the 41 Jesuits who set sail from Cadiz bound for Mexico and thence for the Philippines where they arrived in June 1643. It was there that his Italian name hispanized to Francisco Paliola. Sent to join the Jesuit missionaries in the Pitan, the Pitan city, he was given the difficult assignment of evangelizing the Subanon, Subanon tribal group who live in scattered hamlets over a large area of what is now the province of Zamboanga, 
del norte de ano, archive ano, he achieved considerable success in this ministry he learned to speak the Subanon language the first European to learn that language his formative years as a Jesuit were crowned with his pronouncing the final vows of the society of Jesus in the Pitan on the feast of the Epiphany 6 January 1647 although well accepted by most of the Subanon, many of whom had become Christians, he incurred the hatred, the hatred of a renegade Christian who had committed murder on 29 January 1648 in a place called Punot. Father Palula was murdered by the renegade Christians and a companion. He was 36 years old. These facts are taken from the brief biographical entry and the dictionary Historico de la Compañía de Jesús, Volume 3, page 2959, published recently in both Rome and Madrid. The entry is by Jose S. Arcelia S.J. It is based on several published several published works among them history of the Jesuits on file on the Philippines by Pedro Montesilio. del ano arde from letters and other archival materials in the Jesuit archive in Rome there ito naman yung mga guest Uh, mga logbook na mga mga ano ba tawag pilgrim merong galing ng Jose Delman dahil mga taga Katipunan may mga taga Dapitan Dapitan may mga nandyan sa sindangan may nandyan lamang sa bye bye poblasyon Jose Delman may mga taga sindangan isang bayan dyan Bandaroon. Ito ulit. Ito pa. Yung image ng Father Francisco Paliola. Isang Jesuit na nasaan sa dapitan. Ito ang mga sinasabi. Latin eh. Pater Francisco Paliola, Presbyter Societis, Yeso Nola in Compagna Natos. And there, 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 there. Ito, picture ng... Jesus Christ. 
self-portrait of Jesus. The holy face of Jesus from the Shroud of Turin. Ito ulit. Ang lugar kung saan natagpo ang patay, pugot na katawan ni Father Francisco Paliola. Ito naman yung dagat. Marahil dito dumadaong ang bangkang sinasakin ng Father Francisco Paliola tuwing pumupunta rito sa, pun sa punot galing ng Dapitan City. Ang Dapitan mula rito kung sa dagat magdadaan malayo na siguro ang 40 kilometros. Sa mga prayer of the faithful ng mga simbahan ng Diocese of Dipolog kasali ang simbahan ng Jose Delman, ay nandyan yung yung sasabihin yung pinananalangin na sana na tanggap na bilang isang santo ang Father Francisco Paliola yun yung parang may nagsiserve ng pagkain parang karanderia para siguro sa mga pilgrim na dumadalaw sa lugar na kinamatayan ng Father Francisco Paliola nuli, ayan nuli sa ibang anggol ang eksaktong eksaktong kinamatayan ng Father Francisco Paliola kung saan natagpuan pugot ang kanyang katawan wala na ang ulo Salamat po sa inyong panunod.